सचिदानंद रूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणी नमो वेदांत वेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे कृष्णद्वैपायनम व्यासम सर्वोकहितेरत वेदाजास्कर वंदे शिल मुनि सहस्रमूर्ते पुषोत्तम से सहस्रनेत्रान पाद बाहो सहस्रना स्तुवन प्रशस्थ निरुच्यते जन्म जन्मजरादिशात पेज नंबर थर्टी फोर श्लोका नंबर थर्टी फोर सेम इष्टो विशिष्ट शिष्ठेष्ट इट्स अ टिपिकल श्लोका इष्टो विशिष्ट शिष्ठेष्ट शिखंडी नुषो वृष क्रोध क्रोधकृत्कर्ता विश्वाहुर्मीधर मूड़ वाइट साधारण इष्ट अंत वीलू वाली अभव इष्ट अंत प्रिय अनेंथ इष्ट अंत प्रिय दी रे अर्थाई परमानंद आत्मकन परमानंद आत्मकन प्रिय इट इस वन मीनि परमानंद आत्मकन प्रिय रेडवदी यज्ञन पूजित अंत आ प्रिय अने शब्दा की इष्ट की रेडर्धाई परमानंद स्वरूप काव प्रिय भगवं प्रिय अट्ना इष्ट इष्ट एवर की अंदर की इष्ट भगवंष्टी का अंदर की इष्ट काबी अंदर की प्रिय अने अर्थम इधम इष्ट परमानंद आत्मकन प्रिय इक रेडवदे यज्ञम चेत पूजिंपबेवा और यज्ञमे का पूज का जपम का ध्यान का वीट चेत अर्चिंपेवा आराधिपेवा भगवंत अंदर चेत इधी दी अर्थम जीवित इधर बार अर्थंस इष्ट अंत प्रिय ते उ जीवित यदि मन का इष्ट उ अभी मनल ने आकर्षिस्तप इन उदाहरण की षापेर सूपर मार्केट के आ सूपर मार्केट चाल वस्तु कनपड़ता है सूपर मार्केटे पोवा अनेक मंदी अनेक वस्तु अंदर की ओर वस्तु नचद सरना एवरेवर की एदिष्टमो अदे वाल कंटर क्लीयर मन को नित्य जीव कनपड़ेदे नी प्रियद दाने को अर्थ कावा नीक प्रिय नीक इष्ट अदी एना सर नीक अन्यमी नुरकने नीक वेरदी अवना 
ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లో నువ్వు ఏ వస్తువు అన్నా కొను అది నీకన్నా వేరైనటువంటిది అది నీకు ప్రియంగా కనపడతా ఉంది ఇది కరెక్టేనా అనేది ఒక ప్రశ్న ఇప్పుడు నేను ఊరికే సూపర్ మార్కెట్ అన్నాను మీరు ఏమన్నా తీసుకోండి జీవితంలో మీకు ఏదైతే ప్రియంగా ఉందో ఇది నిజంగా ప్రియమైందేనా ప్రియమైంది అని అంటే ఎప్పుడు ప్రియమైంది అన్ని కాలాల్లో ప్రియంగా ఉండాలి అట్లా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందా ఏదైతే నీకు ప్రియంగా ఉందో ఇది కాలంలో క్షీణిస్తుంది జస్ట్ అండర్స్టాండ్ కాలంలో క్షీణిస్తుంది టైం వైజ్ లిమిటేషన్ ఉంది కాలంలో క్షీణిస్తుంది కనుక ఒక మంచి గాజు బొమ్మని అందంగా ఉండేటువంటి గాజు బొమ్మను నువ్వు తెచ్చుకున్నావు అనుకో ఇది నీకు ఇష్టం అది ప్రియం కాబట్టి అక్కడ చాలా ఉండే నేను మాత్రం పోయి అందమైనటువంటి ఒక గాజు బొమ్మని తెచ్చుకున్నా అది నాకు ప్రియమైంది కనుక అది నేను ఉంచుకున్నా కానీ అది పగిలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది ఏదైతే ప్రియం అని అనుకున్నానో అది పగిలిపోవచ్చు కానీ అలా పగిలిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ నేను తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది పోనీ ఆ సూపర్ మార్కెట్లో లేకపోతే ఇంకో చోట అవునా కాబట్టి కొన్ని ఏవైతే మనం ప్రియం అనుకుంటామో అవి నశించిపోతూ ఉంటాయి కానీ మన ప్రియం పోకుండా ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ కొని తెచ్చుకుంటాం క్లియర్ కానీ నాకు అత్యంత ప్రియమైనటువంటి నా స్నేహితులు నా కుటుంబీకులు నాకు దగ్గరైనటువంటి వాళ్ళు చచ్చిపోయారనుకోండి క్యాన్ యూ బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ చెప్పండి ఇదైతే మళ్ళీ నువ్వు రీప్లేస్ చేసుకోగలవు కానీ వాళ్ళని తెచ్చుకునేటువంటి అవకాశం ఉందా అలా లేనప్పుడు ఏదైతే నీకు ప్రియమో ఏదైతే నీకు ఇష్టమో అది ఎప్పుడూ నీకు ప్రియంగా ఉండాలి బాగా అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది కానీ అది డైజెస్ట్ కాదు అందువల్ల జీవితం ఏదోగా పోతుంది ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి నేను కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి అట్లాంటి శ్లోకం ఇది కాబట్టి ఇష్ట అన్నప్పుడు ప్రియము అని అంటే నువ్వు ఏదైతే తెచ్చుకున్నావో ఇది నాకు ప్రియము ఇది నాతో కూడా ఉండాలి అంటే అది ఉండేందుకు అవకాశం లేదు ఎందుకంటే దేశ పరిచ్ఛేదం ఆబ్జెక్ట్ వైజ్ లిమిటేషన్ అది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంతే అది రెండవది అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు నీ దృష్టి కనుక రెండవ దాని మీద కనుక మరలైంది అంటే ఇది నీకు సుఖాన్ని ఇవ్వలేకుండా పోతుంది ఏదైతే ఇంతవరకు ఇష్టం అనుకున్నావో అది ఇవ్వలేకుండా పోతుంది ఇది ఒకటి రెండవది ఏమిటంటే మనకు ఎవరైతే అత్యంత ఇష్టలు అనుకుంటున్నామో జీవితంలో వీళ్ళు నాకు ప్రియలు అనుకుంటూ ఉన్నామో ఎప్పుడు వీళ్ళు నాకు తోడుగా ఉండాలి ఉంటేనే నా జీవితం అనుకుంటూ ఉన్నామో వాళ్ళు మనల్ని వదిలిపెట్టి పోతారు లేదా మనమైనా వాళ్ళని వదిలేస్తాం వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు బంధువులు కావచ్చు కుటుంబీకులు కావచ్చు స్నేహితులు కావచ్చు అత్యంత ఇష్టపడి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భార్య కావచ్చు భర్త కావచ్చు బిడ్డ కావచ్చు ఇది మనకు కనపడతా ఉంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏవైతే ప్రియాలు అని అనుకుంటామో ఇష్టాలు అని అనుకుంటామో ఇవన్నీ ఏదో విధంగా పరిశీలిస్తే మనకు దుఃఖాన్ని కల్పిస్తున్నాయే కానీ ఆనందాన్ని ఇచ్చేటట్టుగా కనిపించడం లేదు అట్లాగే మన జీవితంలో మనందరి అనుభవాల్లో ఎవరి అనుభవాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఒకరి అనుభవాలు ఒకరికి కావు కానీ మన అనుభవాలని కనుక బాగా పరిశీలించి చూస్తే బాగా విశ్లేషించి అర్థం చేసుకుంటే మనకు ఒక్క విషయం తెలుస్తూ ఉంది ఏంటో తెలుసా బాగా అర్థం చేసుకోండి ఒకటే ఒక్క విషయం మనకు అర్థమైపోతూ ఉంది ఎందుకని ఇది అందరిలో చూస్తాం ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నాను ఇలా నేను ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు బాగా అర్థం చేసుకోండి ఇలా నేను ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను నాకు ఇష్టమే సీ ద డిఫరెన్స్ నేను నాకు ఇష్టమే కానీ ఇలా ఉండడం ఇష్టం లేదు ఆ ఇలా ఉండడం అనేటువంటిది అది దేహ సంబంధమైనది కావచ్చు లేదు నీ స్టేటస్ కావచ్చు నీ ఆర్థికమైనటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు నీకు సమాజంలో ఉండేటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు కావచ్చు ఏదైనా సరే ఈ విధంగా నేను ఉండడం ఇష్టం లేదు ఇది అందరి అభిప్రాయం అంటున్నాను నేను ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది తెలియకుండా ఉంది అది వచ్చిన బాధ దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ఇది ఇండివిజువల్గా ఒక వ్యక్తికి సంబంధించింది కాదు సమస్య ఒక వ్యక్తిలో కనపడుతూ ఉండినా దిస్ ఈస్ యూనివర్సల్ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇదే సమస్య సార్ 
బాగా అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఎలాగైతే ఉన్నానో అలా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంకా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరతాయి ఇలా ఉండటం నాకు ఇష్టం లేదు ఎలా ఉండటం నీకు ఇష్టము అందువల్ల నేను మేకప్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాను మేకప్ చేసుకొని వస్తారు పోయి అయ్యా నువ్వు ఎందుకు మేకప్ చేసుకొని వచ్చావు ఎందుకు అంత అందమైనటువంటి బట్టలే నువ్వు వేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంది నాకు ఆ కలరే కావాలని దానికోసం తిరిగి వచ్చావు కదా ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అంటే నేను అలా ఉండడం ఇంకొక గుడ్డల్లో నేను కనపడడం నాకు ఇష్టం లేదు నేను ఈ గుడ్డల్లోనే కనపడాలి అందుకని ఇన్ని రకాలైనటువంటి కలర్స్లో బట్టలు వస్తున్నాడని కారణం అదే అవుతూ ఉంది యూనివర్స్ కనపడుతుంది నేను ఇలా ఉండాలి నేను ఇలా ఉండాలి నేను ఇలా ఉండాలి అలా ఉంటే ఏంటి ఇలా ఉండడం వల్ల ఇతరులు నన్ను అంగీకరిస్తారేమో ఇతరులు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తారేమో ఇట్స్ ఎ వెరీ సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అది నాకు ఇష్టం అది నాకు ప్రియం ఇష్ట అది నాకు ప్రియం దిస్ ఈజ్ వై లవ్ బికమ్స్ సో ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండ్ ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమలు ప్రేమలు చింతకాయలు అంటున్నారు చూసారా ఇది దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ కాబట్టి నన్ను ప్రేమించాలి ఆవిడ ఆయన నన్ను ప్రేమించాలి ఓకే ఓకే ప్రేమించుకోండి చింతకాయలు ఉండండి కానీ ఇవి ఏమవుతాయి చివరికి అని చూసినప్పుడు ఆ పదానికి అర్థం దొరికేటట్టు లేదు నాకు అది బాధ కాబట్టి నిన్ను ఈరోజు అంగీకరించినటువంటి వ్యక్తి రేపు అంగీకరించకుండా పోవచ్చు కాబట్టి నన్ను అంగీకరిస్తుంది కనుక ఆవిడ నేను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా రేపు రేపు ఆవిడ నాకు అనుకూలంగా లేకపోతే నేను విడాకులు ఇస్తా ప్రియమైన దాన్ని ఎవరైనా దూరం చేసుకుంటారా ఇష్టమైన దాన్ని ఎవరైనా దూరం చేసుకుంటారా కానీ గతంలో నీకు ప్రియంగా కనిపించబట్టే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు గతంలో నీకు ప్రియంగా కనిపించిన వ్యక్తి వ్యక్తి వాస్తవానికి ప్రియ వస్తువు కాదు యాక్సెప్ట్ చేసి ఎందుకని ప్రియమైతే ఎందుకు వదులుకుంటావు ఇప్పుడు కాబట్టి ఏదైతే నేను ప్రియము అనుకున్నానో ఇష్టము అని అనుకున్నానో అది నాకు ప్రియం కాదు అని తెలిసిపోతా ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఒక్క వ్యక్తి దగ్గర నుంచి భర్త దగ్గర నుంచి భార్య భార్య దగ్గర నుంచి భర్త ఇక పోతే అన్నీ ఇట్లాగే ఉంటాయి సార్ బంధువులు అయితేనేమి సొసైటీ అయితేనేమి సొసైటీ నన్ను గుర్తించాలి గుర్తించాలంటే నేను ఈ విధంగా ఉండాలి ఇట్లా ఉంటేనే గుర్తిస్తారేమో దేనికి ఇదంతా తను ప్రియంగా ఉండడం కోసం అది పాయింట్స్ కాబట్టి సొసైటీలో ఎవరైతే ఉన్నారో సమాజంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటారు సార్ నిరంతరం మార్పు చెందుతూనే ఉండాలి వాళ్ళు మారిపోతూ ఉంటే నీలో కూడా మార్పు వస్తూ ఉంది కానీ వచ్చిన బాధ ఏంటంటే వాళ్ళు మారిపోతే పర్వాలేదు భార్య మారిపోతే పర్వాలేదు భర్త మారిపోతే పర్వాలేదు ఆవిడ అలా మారడం వల్ల ఆయన అలా మారడం వల్ల నేను దుఃఖానికి గురైపోతూ ఉన్నాను దిస్ ద పాయింట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది లేదు కాబట్టి ఎందుకని నన్ను నేను అంగీకరించలేకపోతున్నా ఆవిడ అలా ఉంటే కనుక ఇక్కడ ఒక్కటే మనకు తెలుస్తుంది ఇఫ్ సెల్ఫ్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇఫ్ సెల్ఫ్ ఈజ్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ సెల్ఫ్ నాన్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ మస్ట్ బి ద సొల్యూషన్ ైట్ నీవు నీకు నచ్చకపోవడమే సమస్య అయినప్పుడు నీవు నీకు ఇష్టం కాకుండా ఉండడమే సమస్య అయినప్పుడు నీవు నిన్ను అంగీకరించలేకపోవడమే సమస్య అయినప్పుడు నిన్ను నీవు అంగీకరించడమే సమస్య నువ్వు నువ్వు ఇష్టపడ్డమే సమస్య నీవు నీకు ప్రియంగా ఉండడమే సమస్య ఎక్కడ వేరే జెట్ సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఆ వ్యక్తి ఎవరితో మాట్లాడకుండా కూర్చుంటాడు ఇంట్లో ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా మీరు చూసేటి ఏదేదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఏమేమో చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు థెరపిస్ట్ దగ్గరకు పట్టుకుపోతారు ఇప్పుడు అర్థమైందే థెరపిస్ట్ దగ్గరికి ఎందుకు తీసుకెళ్ళావు నువ్వు ఇతను సంతోషంగా లేడు కనుక నీకు ఏమనుకోనంటే ఒక మాట చెప్తా అంటే నా అనుభవం లే ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం ఒక ఒక అతన్ని చూస్తూ ఉంటాను నేను అప్పుడు ఏది టీవీలో 
ఆయన పెద్ద థెరపిస్ట్ అని ఆయన చెప్పడం చేయడం అది ఇది ఉంటుంది ఆయన ఒక రోజు దర్శనానికి వచ్చాడు తీరా దర్శనానికి వచ్చిన తర్వాత నేను గుర్తుపెట్టాను ఈ టీవీలో కనపడుతుంటాడు కదండి ఆయనకి నన్ను గురించి తెలుసు అనుకోండి ప్రసాదం ఇస్తే పోలా లేదు స్వామీజీ మీతో కొద్ది పర్సనల్గా మాట్లాడాలి చెప్పు నాయన వాళ్ళని పంపించేసాం ఆడు ఉండేవాళ్ళని చెప్పమన్నా ఏ లేదు మా ఇంట్లో నాకు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మా ఇంట్లో మా భార్య నా మాట వినడం లేదు కారణం ఏంటంటే ఇదిగో ఇది అది అని అని కారణాలని చెప్పి జ్ఞాపకం లేదు నాకు సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్ని సంవత్సరాలు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సినంత మహాత్ముడే కాదు ఎందుకంటే ఇవన్నైతే చిన్నప్పటి నుంచి నేను జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నాడు అదిగా అప్పుడు చెప్పాడు అప్పుడు నేను ఒక మాట అడిగా మీరేమనుకోవద్దు నేను ప్లెయిన్ కదా అందుకనే మీ దగ్గరకు వచ్చాను సార్ ఒక మాట ఇదే మరి మీరు టీవీల్లో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఎన్ని చెప్తూ ఉంటే నేను చూశాను అబ్బా బాబా ఎందుకు లేని స్వామి గారు అర్థమవుతుందే ఇతరుల సమస్యలకు నా దగ్గర పరిష్కారం ఉంది అని అనుకునేటువంటి వాడికి తన ప సమస్యకు పరిష్కారం లేదు మళ్ళీ స్వామీజీ కావాల్సి వచ్చింది ఎందుకో తెలుసా ఏం చేస్తాడు థెరపిస్ట్ నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకోండి మీరు ఇంకా బోన్ అవసరం లే మీరు బోరనే నేను అనుకుంటున్నా ఉందా మీకు ఇన్ని ప్రాబ్లం మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేను డిస్కస్ చేస్తాను కదా ఇక్కడ అందు అందువల్ల అక్కడికి నువ్వు వెళితే నన్ను నువ్వు పాజిటివ్గా ఆలోచించు ఇది ఇంకేం లేదు చూడలే మీరు నేను సుఖంగా ఉన్నాను నేను సుఖంగా ఉన్నాను నేను సుఖంగా ఉన్నాను ఎందుకు అన్నిసార్లు ఏడవడం నువ్వు సుఖంగా ఉంటే సో పాజిటివ్గా థింక్ చేయి అప్పుడు నెగిటివ్ ఐడియాస్ రావు అనేది అది వినడానికి బాగానే ఉంటుంది కానీ ఐ టెల్ యూ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ థింకింగ్ పాజిటివ్ థింకింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ థింకింగ్ ఎందుకని నువ్వు ఒకదాన్ని పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉన్న సమయంలోనే దానికి సంబంధించిన నెగిటివ్ థాట్స్ కూడా నీ మనసులోకి ఎంటర్ అవుతాయి వాటిని ఆపడానికి నీ దగ్గర శక్తి ఉంది సార్ ఊరికే ఇవన్నీ కూడా నువ్వు నడుస్తూ ఉంటాయి దీనికి కాస్త లోతుగా పోవాలా ఈరోజు నేను లోతుగా పోతున్నాను ఇక్కడ అంటే రోజు లోతుగానే పోతున్నా ఇక్కడ ఈ విషయంలో కాబట్టి మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి కాబట్టి ఇవి కాదు కావాల్సింది రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ రామ రామ జయ రాజా రామ 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 జయ సీతారామ ఉన్నది ఏమిటి లేనిది ఏముంది నీటి బూడగై జీవితము ఉన్నది ఏముంది లేనిది ఏమిటి ఉన్నది ఏమిటి లేనిది ఏముంది నీటి బూడగై జీవితము ఆడి కొన్నాళ్ళు పెళ్ళాడి కొన్నాళ్ళు ఆడి కొన్నాళ్ళు పెళ్ళాడి కొన్నాళ్ళు బిడ్డలతో కొన్నాళ్ళు బాధలతో ఆడి కొన్నాళ్ళు పెళ్ళాడి కొన్నాళ్ళు బిడ్డలతో కొన్నాళ్ళు బాధలతో పెరిగిన దేహము కాష్టము పాలు పెరిగిన దేహము కాష్టము పాలు తరిగిన మనసు మరో జన్మకు పెరుగు పెరిగిన దేహము కాష్టము పాలు తరిగిన మనసు మరో జన్మకు పెరుగు ఉన్నది ఏమిటి లేనిది ఏముంది నీటి బూడగై జీవితము 
నాకు ఇది ప్రియమా అది ప్రియమా ఇది ఇష్టమా అది ఇష్టమా అని నువ్వు ఆలోచించుకొని వాటిని నువ్వు పొందేటప్పటికి అవి నీకు ఎంత సుఖాన్ని ఇస్తుందో వేరే విషయం కానీ ఏది కూడా నేను చెప్పేది వస్తువే కాదు విషయాలు కానీ వ్యక్తులు కానీ అందరూ ఈవెన్ నేనైనా సరే అంత ప్రేమించడానికి అవకాశం లేదు అది అర్థం కావాలి నేను చెప్పేది అంతే ఇంకేం లేదు ప్లీజ్ నీటి బుడగా ఈ జీవితం ఇది జరగతా ఉంటుంది ఒక్క దశలో జీవితం ఏదో అయిపోతుంది అందుకే ఈ జీవితం అంతా కూడా ఇట్లా పోతూ ఉంటుంది నీటి బుడగా ఈ జీవితం ఆడికొన్నాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఆడుకోవడం సరిపోతా ఉంది పెళ్ళాడి కొన్నాళ్ళు దానికి దీనికేం పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు అక్కడ ఆడుకుంటూ ఉన్నాము పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఆడుకుంటాము అక్కడ సుఖం ఉండదు ఇక్కడ సుఖం ఉండదు బిడ్డలతో బాధలు కొన్నాళ్ళు బాధలతో ఇదేం కావచ్చు మనసు కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు పెరిగిన దేహము కష్టము పాలు పోని ఈ శరీరం నాది ఈ దేహం నాది అని అనుకుంటామంటే ఇష్టపడడానికి ఇది కూడా రేపు మట్టిలో కలిసిపోయేది పిడికిడి బూడిదిగా మారేది తరిగిన మనసు చిన్నప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఉండదు ఏజ్ వచ్చే కొద్దీ తెలుస్తుంది జ్ఞాపక శక్తి తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆలోచనలు మన తగ్గిస్తూ ఉంటాయి ఇదంతా నెక్స్ట్ జన్మకు పోతుంది మళ్ళీ నేను ఇది ఈ రామచంద్ర చిట్కాలు రాసినప్పుడు ఈ ఇవి రాసినప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ చిట్కా నేను ఆలోచించి రాయిల అదే స్వామికి ఎప్పుడు నేను రుణపడి ఉంటా తీర నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అవి పేపర్స్ వాటిని కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ప్రూఫ్ కరెక్షన్లో అప్పుడు కనపడదు నాకు పెరిగిన దేహము కష్టము పాలు తరిగిన మనసు మరో జన్మకు పెరుగు పెరుగుకంటే ఎక్స్టెండ్ అయిపోతూ ఉందని అర్థం ఈ జన్మ నుంచి ఇంకో జన్మ పోతూ ఉందని అర్థం అట్లాగే దేహం బాగా పెరిగిపోయిన తర్వాత ఇది కాష్టం పాలైపోతుందని అర్థం అలా నేను కరెక్షన్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే నాకు అప్పుడు కనిపించింది పాలు పెరుగు తమటతో నేను అసలు ఆలోచించి రాయలేదు అందువల్ల ఎన్ని గ్రంథాలు రాసిన ఈ గ్రంథం నాది అని చెప్పుకునే ధైర్యం నాకు లేదు ఎందుకంటే నా వెనక ఆయన ఉంటాడు అది సరేనా అది పాలు పెరుగు ఇంకేం లేదు కాబట్టి గోవు పాలు పెరుగు ఇస్తుంది మనకు ఇదిగో మన జీవితం అంతా ఇట్లా పోతూ ఉంది ఇంకేమి లేదు కనుక ఇష్ట పరమేశ్వరుడు ఇష్టుడు కదా అంటే నేనేం చెప్పాను ప్రియ ఇష్ట అంటే ప్రియ ఎందుకనండి ప్రియ అయ్యనా పరమానంద ఆత్మకత్వైన నెంబర్ వన్ ఇప్పుడు వస్తున్నాను అసలు చూడండి ఎంత ఇంట్రడక్షనే పరమానంద ఆత్మకత్వైన కాబట్టి ఆకర్షణకే కారణం ఆ వస్తువు ఈ వస్తువు ఆ వస్తువు ఆ వ్యక్తి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నిన్ను ఆకర్షించేది ఇవేవి కాదు సార్ ఆకర్షణకు కారణం నీ ఆత్మే ఇది ఎ పాయింట్ నో 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 ఐ ప్రూవేస్ట్ నీకు ప్రియమైంది నువ్వే నీకు ఇష్టమైంది నువ్వే నీవు నీకు ఇష్టం కావడం వల్ల ఇతరులు నీకు ఇష్టంగా కనపడుతున్నారు నీవు నీకు ఇష్టంగా ఉండడం వల్ల అన్యమైనటువంటివి నీకన్నా వేరైనటువంటివి నీకు ప్రియంగా ఇష్టంగా కనపడుతూ ఉన్నాయి నీకన్నా వేరైనవే కనుక డెఫినెట్గా వేరైపోతాయి ఒకరోజు కాలంలో అప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు దుఃఖానికి గురవుతావు నీ సమస్య నీ సమస్యగానే ఉంటుంది సార్ అది అందుకని బృహదారణ్య కోపరిషత్తులో దీన్ని బ్రహ్మాండంగా డిస్కస్ చేశాడు మహర్షి ఒకనాడు యా యాజ్ఞవల్కుడికి ఇద్దరు భార్యలు మైత్రేయి కాత్యాయని ఒకరోజు ఆ మైత్రేయిని పిలిచాడు మైత్రేయి ఇలా రాన్నాడు వచ్చింది ఆయన ధ్యానం చేసుకొని లేచి యాజ్ఞవల్కి మహర్షి బృహదారణ్య కోపనిషత్ అద్భుతమైన ఉపనిషత్ చాలా పెద్దది ఏం లేదు మైత్రేయి కాత్యాయని ఇది అన్నాడు అది ఇట్లా పోయింది వస్తుంది ఆమె వచ్చిన తర్వాత ఆమెను కూడా తీసుకొనరా మీ ఇద్దరితో నేను మాట్లాడాల్సింది ఒకటి ఉంది అన్నాడు ఏమిటండి అని అడిగింది ఏం లేదు నేనేదో చూశాను జీవితాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను మిమ్మల్ని ఇద్దరు భార్యలు ఆయనకి యాజ్ఞవల్కుడికి సో మీతో కూడా నా జీవితాన్ని గడిపాను కానీ ఎక్కడ నాకు సంతోషం అనేది దొరకలేదు అది ఎక్కడుందో నాకు తెలిసిపోయింది దాన్ని అన్వేషించుకుంటూ నేను పోవాలనుకుంటున్నాను 
కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని వదిలేసిపోవాలి అని నేను అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఏదైతే నాకుందో అది మీ ఇద్దరికీ సమానంగా పనిచేసిపోతాను అని అన్నాడు మైత్రి ఆశ్చర్యపోయింది అంటే నీ దగ్గర ఉండే ధనము లేకపోతే విత్తము ఏదైతే ఉందో ఆ విత్తం అనే పదం వాడారు అక్కడ ఉపనిషత్తుల్లో అది మా ఇద్దరికి సమానంగా పంచుతావా అని ఏ సమానంగా పంచుతా నువ్వు ఎందుకు పోతున్నావు అని నేను ఆత్మానందాన్ని పొందడానికి నాకు ఇష్టమైంది ఏదో దాన్ని సాధించుకోవడానికి నాకు ప్రియమైంది ఏదో దాన్ని సాధించుకోవడానికి పోతున్నాను ఆహా ఒక్క మాట చెప్పండి మీకు ఏది ఇష్టమో ఏది ప్రియమో ఇప్పుడు మీరు ఇస్తుండాలి మాకు విత్తం దానివల్ల అది వస్తుందా అని అడిగింది ఈ విత్తంతో దాన్ని మేము పొందొచ్చా అన్నది కుదరదు అన్నాడు నా విత్తేన తర్పణీయో మనుష్య నా విత్తేన తర్పణీయో మనుష్య హే మైత్రేయ్ దాని ద్వారా ఈ యొక్క ప్రియ వస్తువు దొరికే అవకాశమే లేదు ధనం ధనమే అది ఇంకోటి కాలేదు ఏదన్నా నీకు ఇష్టపడి ఉంటే కావాల్సినవి కొనుక్కోవచ్చు నువ్వు అంతేగాని నేను చెప్పేటువంటి ప్రియమైనటువంటి ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు ఏదో అది లభ్యం కాదన్నాడు అంతే ఆవిడ అన్నది లభ్యం కానప్పుడు అది మాకెందుకు నువ్వే ఉంచుకో కాబట్టి ఏది తెలుసుకుంటే రెండవది తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఏది పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని కల్పిస్తూ ఉందో అదే ఇప్పుడు మనం చూసేది పరమానంద ఆత్మ ఆత్మతత్వేన అంటే పరమానంద ఆత్మకత్వేన ఇష్ట ప్రియ ఇది కాబట్టి ఆ పరమానంద స్వరూపం ఏదో అది నువ్వు ఇచ్చేటువంటి డబ్బుతో రన్ అవుతుందే కానీ కాదన్నాడు అది ఎప్పుడైతే ఆయన కాదన్నాడో ఆవిడ పట్టుకుంది అయితే మాకెందుకు అది అది చెప్పాడు ఇంకా అది ఉన్నది అదే కనుక అదే ఇస్తున్నా మైత్రేయి నవ ఆరే విత్తస్య కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి డబ్బు మనిషికి ధనం నాకు ప్రాణం అంటుంటాడు ఒకడు దానికోసమే చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు రాజకీయవేత్తలు వీళ్ళంతా చూస్తున్నాం మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే ధనంతోనే సుఖపడగలవు అనేటువంటి అభిప్రాయం వాళ్ళకుంది అదే వాస్తవం అయితే ఆ మాత్రం తెలివి లేని వాళ్ళం కాదు మనం మనం కూడా పోయి ఉండేవాళ్ళం దాంట్లోకి తెలుసు మనకు దాంట్లో లేదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం క్లియర్గా చెప్పాడు నవా అరే విత్తస్య కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి హే మైత్రేయ్ ఆత్మనస్తు కామాయ విత్తం ప్రియం భవతి నీకు డబ్బు ఆనంద ఆనందంగా ప్రియంగా ఇష్టంగా కనపడుతుందంటే ఆ ఇష్టము ప్రియము డబ్బుకు సంబంధించింది కాదు నీ మీద నీకు ప్రేమ ఉంది కనుక అండర్స్టాండ్ నీ మీద నీకు ప్రేమ ఉంది కనుక నీకు విత్తం మీద ప్రేమ ఉన్నప్పుడు దానివల్ల ఆనందం కలుగుతుందని నువ్వు అనుకుంటూ ఉన్నావు కేవలం నీ భ్రాంతి చెప్తున్నాను విను పెళ్ళి అయినా నీకు నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ కాకముందే మంచి ఆరోగ్యంతో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులతో ఉన్నటువంటి రోజుల్లోనే దాన్ని ఎడమ కాలతో తన్నేసి సుందర చైతన్య ఆనంద అడుక్కుంటూ పోయాడు వీధుల్లో అండర్స్టాండ్ ఎందుకో తెలుసా దాంట్లో లేదని తెలుసు ఆ డబ్బులో ఎంత సంపాదించినా కూడాను దాంట్లో సుఖం లేదని తెలుసు అని మొదలుపెట్టాడు అంతే కాబట్టి నువ్వు ఆ డబ్బు తీసుకెళ్ళి విత్తం ఏం చేస్తావు ఇదిగో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాలా గాజు బొమ్మ కొనుక్కున్నానా ఇంకోటి తెచ్చుకుంటావు అంతే నువ్వు కారు కొనుక్కుంటావు ఇంకా ఆ కారులో చూసుకుంటావు మళ్ళీ ఆయనది రెండు కోట్ల కారు నాది ఆరు కోట్ల కారు లేదు ఈయన ఎనిమిది కోట్ల కారు నేను పది కోట్లు ఏ క్యా బాధ ఎంతసారి నీకు సుఖం మాత్రం దానివల్ల లభ్యం కానే కదా అండర్స్టాండ్ చేసుకో కనుక నేను ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్తున్నాను అంటున్నావా పోనీ మేం ప్రియం కదా నీకు అని అంటావేమో కాదని చెప్పడం కోసమే నవారే సత్యు కామాయ సతి హే ప్రియో భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ సతి హే ప్రియో భవతి మైత్రేయి భార్య ప్రియంగా ఉందంటే అది భార్య మీద ప్రేమ కాదు అది నా మీద నాకు ప్రేమ ఉంది కనుక నా భార్య నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తూ ఉంది కాబట్టి ఆవిడ్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నా రేపు ఇవ్వదు అని తెలుసుకుంటే లేదు ఆవిడ పరివర్తన కనుక నాకు నచ్చకపోతే విడాకులు ఇచ్చేస్తా దినా జరుగుతుండేది బాగా ఆలోచించాడు మన కళ్ళ ముందు కనపడేట అయినా సేమ్ నవారే పత్యు కామాయ పతి హి ప్రియో భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ పతి హి ప్రియో భవతి భర్త ఇష్టుడుగా ప్రియుడుగా కనపడుతున్నాడంటే భర్త మీద భార్యకు ప్రేమ ఉండి కాదు ఉంటే ఉండేటి కొద్దిగా 
కానీ పూర్ణంగా మాత్రం తన మీదనే తనకు ప్రేమ ఉంది దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నవా అరే చాలా పెద్ద డిస్కషన్ లేండి ఇది నవా అరే సర్వస్య కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం ప్రియం భవతి ఇంకా ఒక్కొక్కటి ఎన్ని ఎన్ని చెప్పేది నేను కాబట్టి సర్వం సమస్తం ఈ ప్రపంచంలో నీకు ఏవేవైతే తెలుస్తూ ఉన్నాయో అవి ఎక్కడ ఏది నీకు ఎలా ప్రియంగా ఇష్టంగా గోచరించినా అది ఆ ప్రియత్వం దానికి సంబంధించింది కాదు నీ మీద నీకు ప్రియం ఉంది కనుకనే దాని మీద ప్రేమ ఇప్పుడు దేన్ని కోరుకోవాలి మనం అడిగాడు అందుకే వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నేను కోరుకునేది కనుక మైత్రి అయ్యి నీ దగ్గరో కాత్య అయి నీ దగ్గరో నా గణక ఇది లభించేటట్లయితే నేను పోను కానీ ఆత్మనస్తు కామాయ సతి హి ప్రియో భవతి మీరు ఉంటారు నాకు సేవలు అందిస్తారేమో కానీ నాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వలేరు అది ఎక్కడుంది ఆనందం నీలోనే ఉంది ఆత్మలోనే ఉంది ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య అప్పుడు తిప్పాడు టీచింగ్ హే మైత్రేయి ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య నువ్వు దర్శించాల్సింది దేన్ని తెలుసా ఆత్మనే శ్రోతవ్య ఆత్మ అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అది ఏమన్నా ఒక వస్తువా సర్వత్ర నిండి నిబడీకృతమైంది మీకు తెలుసు కదా ఇదంతా నేను డిస్కస్ చేశాను కదా కాబట్టి అంతటా నిండి నిబిడీకృతమైనటువంటిది ఆత్మ దాన్ని చూడాలి దాన్ని ఎట్లా చూస్తావు కంటితో చూసే అవకాశం లేదు నవారే పత్యు కామాయ అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య ఆత్మనే నువ్వు దర్శించాలి ఎట్లా దర్శించాలి అది అంతటా ఉండాలి నీ కళ్ళు కాదు దర్శించేది దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం నీకు కలగాలి ఏదైనా ఒకటి ఉంది అంటే దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఉంది అని అర్థం ఆ జ్ఞానం కనుక కలిగితే అది ఏంటో మనకు అర్థమైపోద్ది కాబట్టి ఆత్మ ఉంది అంటే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఉంది ఆ జ్ఞానాన్ని అందించేటువంటి వాడు సద్గురు కాబట్టి నువ్వు ద్రష్టవ్య ఆత్మని దర్శించాలి ఆత్మ సందర్శనం జరగాలి అది ఎట్లా తెలుస్తుంది గురువు దగ్గరకు పోయి వినాలి శ్రోతవ్య ఆత్మవా అరే ద్రష్టవ్య ఆత్మను దర్శించాలి అంటే అది ఆత్మ ఏమిటో నీకు తెలియాలి సర్వత్రా ఉండేటువంటి ఆత్మను నీ యొక్క అన్న అందాలి అందాలి అంటే అది బోధ మీద ఆధారపడి ఉంది బోధ కూడా కాదు బోధన విధి మెథడ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆ గురువు బోధించి దాని మీదనే నీకు వస్తుంది మన శ్రోతవ్య వినిన తర్వాత ఏంటి ఇప్పటి వరకు నీ బుర్రలో చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ అడ్డుపడిపోతాయి ప్రతిబంధకాలు అయిపోతాయి అందువల్ల మంతవ్య ఆత్మవా అరి ద్రష్టవ్య దాన్ని దర్శించాలి దర్శించాలంటే గురువు దగ్గర శ్రవణం చేయాలి శ్రోతవ్య శ్రవణం చేసిన తర్వాత నువ్వు దాన్ని మననం చేసి పక్కా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నిధిధ్యాసితవ్య ఆ స్వరూపంలో నువ్వు ఉండిపోవాలి ధ్యానం నిధిధ్యాస అప్పుడే నీకు అర్థమవుతుంది కానీ లేకపోతే అది నీకు అర్థమయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు ఇప్పుడు అర్థం అంతే కాబట్టి నీకు నువ్వే ఇష్టం ఒక మైదానంలో కోతి ఓ బిడ్డను పెట్టుకుని ఉంది నాయన అక్కడ కోతి కోతి పిల్ల ఆడుకుంటుంది దాంట్లో ఈ లోపల ఎక్కడో వర్షం కూర్చి పైన అక్కడి నుంచి వస్తూ ఉంది నీరు ఒక దశలో దాని కిందకి నీళ్ళు వస్తున్నాయి దానికి అర్థమైంది ఏంటిది అని అనుకుంటా ఉంది నీరు బాగా వచ్చేసింది పెరగతా ఉంది చాలా దూరం ఉంది మైదానం ఎక్కడికి పోలేదు ఇప్పుడు అది ఏం చేయాలని అర్థం కాలేదు కానీ తన పిల్ల ఉంది దానికి ఇష్టమా కాదా ప్రియమా కాదా అందుకని దాన్ని తీసుకున్నది ఇది నిలబడింది నీరు వస్తూ ఉంది ఇంకా దాని మట్టం పెరిగింది ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అప్పుడు దీన్ని ఇంకా కొద్దిగా ఎత్తింది పిల్లని అప్పుడు గొంతు వరకు వచ్చింది ఇంకా కొద్దిగా ఎత్తింది నోటి దాకా వచ్చింది నీరు పెరగతా ఉంది వరద కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఏం చేసే అవకాశం లేదు ఇది చచ్చిపోద్ది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంతవరకు దాన్ని తల మీద పెట్టుకొని ఉన్నది ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి దానికి ఏం ఊపిరి ఆడడం లేదు అప్పుడు ఏం చేసిందో తెలుసా ఆ పిల్లని కిందేసి దాని మీద నిలబడదు ఎందుకని నేను బ్రతకాల ఇంతవరకు ఆ పిల్ల నాకు చాలా ఇష్టం చాలా ప్రియం సరేనా ఎప్పుడైతే నా ప్రాణం మీదకి వచ్చేసిందో నేను నాకు ముఖ్యం కనుక అది ఏ బిడ్డని కాళ్ళకి అయితే ఉంటుందా ఉండదా వేరే విషయం అది దాని ప్రయత్నం వరకే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఆ కింద వేసుకొని దాని మీద నిలబడింది అంటే ఇంకా కొద్దిగా అట్లా వస్తామని మళ్ళీ నీళ్ళు వచ్చేస్తే అది పోద్ది ఇది పోద్ది 
ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమవుతుంది కోతి కోతి పిల్లని అంతగా ప్రేమించింది అంటే అది ప్రియమైన కాదు తనకు తన మీద ప్రియం గనక అదే పరిస్థితి దారుణంగా మారేటప్పటికీ దేన్ని అయితే ఇంతకాలం ప్రేమించిందో ఏది లేకపోతే నేను బ్రతకలేదు అన్నదో దాన్నే తీసుకొచ్చి కాళకం తీసుకున్నది సార్ దిస్ ఈజ్ లైఫ్ అది ఒక కోతే కాదు ఎవరైనా ఇంతే ఆత్మ స్వభావత స్వరూపత ఆనంద ఇది కాబట్టి ఈ ఆత్మ అయితే నీకుందో ఇది స్వభావత స్వరూపత ఆనంద ఆనంద స్వరూపం ఇది కనుక ఇటువంటి ఆనంద స్వరూపాన్ని పొందాలి ఇది సార్ మైత్రి యజ్ఞవల్క్య సంవాదంలో సూక్ష్మంగా అంటే నాకున్నటువంటి టయానికి ఈరోజు మీకు సూక్ష్మంగా దాన్ని నేను వివరించాను ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు సాధువులు ఎందుకు సన్యాసాలు తీసుకుంటారు అర్థమైంది విమర్శించడం తేలిక తీసుకుంటే తెలుస్తుంది స్వామి శివానంద ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ స్వామి చిన్మయానంద ఎంఏ ఎల్ఎల్బి స్వామి కృష్ణానంద ఆఫ్ రిషికేష్ వెర్సటైల్ జీనియస్ స్వామి చిదానంద మనం చూశారు కదా మీరు కూడా స్వామీజీకి రామాయణం రిలీజ్ చేశారు ఆయన ఆయన గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత పెళ్లి పెట్టుకున్నారు రేపు ఉదయం పెళ్లి జరుగుతుంది సరేనా అందరు వచ్చేసినారు మెడ్రాస్లో రాత్రి రాత్రి ఎవరికి చెప్పకుండా వెళ్ళాడు ఋషికేష్ వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఆయనే స్వామి చిదానంద అర్థమవుతుంది అటువంటి మహాత్ములు ఎందుకు ఆ పరిస్థితికి వచ్చారు అని అర్థమైతే వాళ్ళకు బాగా అర్థమైపోయింది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎవరో పిచ్చి సన్యాసుల గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు కానీ నిజమైన సన్యాసి సమ్యక్ న్యాసహ ఇది సన్యాసహ అని సన్యాసి ఎవడైతే ఉండడో వాడు తీసుకునే రోజు వాడి ముందు ఏ నిర్ణయాలు ఉన్నాయో మనకు సామాన్యులకు అర్థం కాదు ఆ సన్యాసిని తీసుకునే వాడికే తెలుసు ఎందుకని నేను నాకు ఎంతమంది అన్నా ఉండొచ్చు తల్లి ఉండొచ్చు తండ్రి ఉండొచ్చు అన్న ఉండొచ్చు తమ్ముడు ఉండొచ్చు అందరూ ఉండొచ్చు కానీ ఎంతమంది ఉన్నా ఎంత ఆస్తి ఉన్నా ఇది నేను కోరుకునేటువంటిది ఇవ్వలేదు దేర్ ఫోర్ క్విట్ పో వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో మరి అక్కడ ఎవరిని రక్షిస్తారు మీకు ఇంతమందే చెప్పాను నాకు వచ్చిన ఆలోచన అయ్యా నువ్వు పోతే నీకు ఆకలి వేస్తే ఎవరు పెట్టకపోతే ఎట్లా నీకు జబ్బు వస్తే మందు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎట్లా ఏమో ఇక్కడ ఉంటే వీళ్ళందరినీ ఎవడిచ్చాడో ఒక్కడనే వెళ్ళిపోయినా ఆ ఇంట్లో ఉన్నవాడే నా ఒంట్లో ఉన్నాడు కనుక సరేనా అతడే చూసుకుంటాడు లేదు పోతుందే పోని అది సమ్యక్ నాసాహితి సన్యాస సరైనటువంటి త్యాగం అంత చేసి వచ్చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏముంటుంది ఇప్పుడు జీవితంలో ఏం పొందాలంటుంది అని అయినా చెప్పండి ఏమీ లేదు భగవంతుని తెలుసుకోవడమే కదా అందువల్ల ఇంతకుముందు మేము చెప్పినట్టుగా పరమానంద ఆత్మకత్వేన ప్రియ రెండోది ఏం చెప్పాను యజ్ఞనేన పూజిత అంటే యజ్ఞం అంటే ఇక్కడ పూజ కానీ జపం కానీ ధ్యానం కానీ ఇవన్నీ కాబట్టి వాళ్ళు దేంట్లో ఉంటారు ఎప్పుడు ధ్యానంలోనే ఉంటారు ఇంకా రెండవది లేదు వాళ్ళకి కారణం ఏంటి వాళ్ళు ఏదైతే కోరుకుంటూ ఉన్నారో అది ఈ విధమైన సాధనలతో లభ్యమవుతుందే కానీ ఇంకొక విధంగా లభ్యమయ్యేందుకు అవకాశం లేదు కాబట్టి ఆ ధ్యానం ఏదైతే ఉందో అదే నిధి ధ్యాసనం ఇంతకుముందు మనం చూసినట్టు శ్రోతవ్య మంతవ్య నిధి ధ్యాసితవ్య శ్రవణ నెక్స్ట్ 